Tiga mobil ini bisa dibilang jadi mobil yang sangat penting untuk satu dekade ke depan loh. Hah? Kok bisa? Saatnya kita cari tahu. Mulai dari yang itu. Ada 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 ada. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Ya udah subscribe, mantap! Asik banget sih. Panas sekali Jogja. Nah, sekarang PR kita nih, Fik. Ya. Kita harus bisa ngejawab kenapa tiga mobil ini jadi mobil paling penting untuk Toyota satu dekade ke depan. Saat 10 tahun loh tuh. Ya, udah pasti ya. Ini GR ya. High performance, terutama untuk Supra. Dari generasi awal sampai generasi sebelum ya, MK4. Ya. Itu kan nggak pernah resmi dijual. Benar. Biasanya IU dan lain-lain gitu kan. Nah, ini mobil GR pertama yang dijual dan itu Toyota Supra. Iya, Jadi langsung. ini diperkenalkan kalau nggak salah tahun berapa ya? 2019. 2019 iya. Dan langsung legend ya mau nggak mau di Indonesia langsung legend lah ini. Iya, ini gua cobain pertama di sirkuit Sentul dulu. Oh iya. Supra coy. <laughs> Emang kayak bocah sih kalau pakai <laughs> ini asli. Terus orang lihat di perempatan ngelihat semua orang pada ngeliatin gitu. Iya, eh, pasti semua orang nengok lihat itu. Kan nah, gua nggak bisa ngupil di mobil jadi. <laughs> Lihatin orang. Iya juga, iya juga. Dan ini adalah Toyota GR Yaris ya, bukan Yaris GR, GR Yaris. Yaris, iya <laughs> benar. Ini adalah fashion projectnya Akio Toyota. Toyota. Salah yeah. satu pimpinannya Toyota yeah, ya. Tuh dengan kata-kata uh, dia ya, no more boring car. Ini mobil benar-benar fun banget. Iya, yeah, ini kan mobil yang dibikin khusus untuk balapan gitu. Mm -hmm. Dan harus dijual, emang regulasinya kayak Regulasi gitu, gitu. Regulasinya, ya. Dan juga ini ditambah 259 titik las dan 14,5 meter perkat ya. Jadi dia rigid untuk, banget. Iya, untuk untuk body. body. Nah. Wah. Ngeri nih. Iya. Berarti harusnya handling sih ya enggak heran. Ya, luar biasa iya. ini. Emang enggak usah ditanya lagi. Kemarin aja dia mau ngejar ini. Oh. Pas kita jalan. <laughs> enggak emang dia aja. <laughs> Adrenalinnya terus terpacu terus itu heran. <laughs> Makanya kalau dari situ ya. Gue lihat dua mobil ini, Supra sama GR Yaris. Itu tuh jadi bukti kalau Toyota tuh punya komitmen yang besar buat pasar Indonesia. Yeah. Iya kan? Pertama nih, yang pasti GR Yaris gak dapat di Amerika. Terus mereka kesel tuh, Fik. Dibikinilah GR Corolla akhirnya kan untuk Amerika. Karena yeah. mereka ada dapat GR Yaris ini. Sementara di Indonesia dapat loh. 125 unit walaupun dibatesin ya. Berarti sekarang gue gak bisa beli nih kalau punya duit. Udah gak bisa. Ini rare, super rare. Yeah, yeah. Super rare, bener-bener rare. Nah, GT86 itu kan keluar pertama kali di Indonesia 2012, Vick, waktu yeah. itu. Gue masih kuliah sih. Dan pasti waktu itu gue pertama kali udah keluar, langsung gue bisa mimpiin kalau ini tuh bisa jadi sports car yang nyata buat gue nanti. Karena harganya kejangkau, bahkan sampai saat ini. Udah gitu, dia tuh bisa menuhin ekspektasi orang untuk dipakai sehari-hari. Pertama, mesin sekarang lebih oke okay nih. Jelas. Muat empat orang. Iya. Yep. Yeah. Ada bagasinya. Iya. Yeah. <laughs> Udah gitu, ada pilihan transmisi otomatis dan manual. Dan manual. Oh iya? Yeah? Iya. Yes. Yeah, Oh iya benar. Ini ya, top apa -apa. banget nih kalau bisa dapat yang manual. Beuh, iya. luar biasa sih. Karena dia mobil sports car sehari-hari, 
sekarang dia punya safety active safety features yang lengkap. Iya, kayak remote otomatis, lane hmm. keeping assist, yes. blind spot monitor juga ada kan. Ada, ada adaptive ada cruise control, control. Yeah. Ada. lane keeping assist. Jadi lu di tol sebenarnya cruising, tiada belok belok sendiri, iya, ya, santai sendiri. Hmm. Jadi kalau lu mau pakai di tol capek gitu, misalnya kesel ya, yeah. ya udah aktifin semua safety featuresnya. Yeah. Di jalan ada orang nyelonong, dia ngerem sendiri. Tapi benar sih mobil ini paket komplit ya. Paket nyaman komplit. juga itu kan ini masih nyaman. Masih sih. nyaman. <laughs> Harusnya semua orang, gua, <laughs> lu berdua bisa mimpiin untuk beli suatu saat nanti. Bisa bener beli yuk, lu cuman bukan mimpiin doang, Vic. Iya. Yeah. Iya sih. Toyota GR Supra pertama kali launching di Indonesia pada tahun 2019. Masih ingat kan? Prosesi launching mobil ini sangat fenomenal banget. Karena hampir semua orang di dunia pasti familiar dengan Toyota Supra generasi keempat yang dipakai di film Fast and Furious. Berakhir di tahun 2002, setelah 17 tahun akhirnya keluar generasi kelima. Mobil ini langsung jadi perhatian seluruh dunia. Kalau misalnya kita bandingkan dengan generasi sebelumnya yaitu MK4, sebenarnya mobil ini performanya sangat meningkat. Tapi tetap format mesinnya juga mirip-mirip dibanding generasi sebelumnya. Mobil ini mesinnya inline 6 sama seperti sebelumnya, 3000 cc dan turbo. Tapi sekarang transmisinya otomatis 8 percepatan, digerakkan ke roda belakang. Dan mobil ini ataupun mesin yang baru ini itu menghasilkan tenaga 382 HP dan torsi mencapai 495 Newton meter. Dan mobil ini formatnya Grand Tourer bisa dilihat kan mesinnya panjang ke depan dan drivernya itu duduk agak mendekati roda belakang. Bisa dilihat ini posisi duduknya emang luar biasa sporty, kaki selonjor, duduknya rendah banget. Jadi kalau misalnya di track circuit ini sebenarnya enak banget ya. Tapi perlu diingat ini sebuah Grand Tourer sangat enak dibawa keluar kota road trip. Dari set suspensinya ini masih bisa dibilang agak nyaman, nyaman-nyaman yang mobil sport ya pastinya ya. Dan kalau misalnya kita pengen mengeluarkan semua potensi dari mobil ini, tinggal dipencet mode sport aktif, maka mesin jadi di setting lebih agresif, transmisi responsif, dan juga bantingan suspensi terasa lebih kaku. Dan kalau misalnya di gas seperti ini. Oke, okay, udah 150. Dan kalau misalnya untuk mengejar 200 itu gampang banget di mobil ini. Ya, tapi kalau misalnya kita pengen jalan jauh, ini kan kita road trip dari Jakarta ke Jogja, pakai mode normal aja, semuanya akan lebih smooth. Termasuk pergantian giginya pun juga lebih smooth. Tuh lihat, udah gigi 8 sekarang di kecepatan 100 km per jam. Enak sih bawa mobil ini jalan jauh ya.
600 cc 3 silinder turbo dengan tenaga 261 horsepower dan torsi 360 Newton meter yang disalurkan ke empat roda all wheel drive menggunakan transmisi 6 speed manual uh. mobil spek WRC ini memang cocok untuk jalan berliku-liku seperti ini dan hanya ada 125 unit di Indonesia sangat rare Mobil ini jadi bukti berikutnya kalau Akio Toyota nggak main-main dan bisa bikin mobil yang luar biasa. Toyota San kerjasama dengan Tommy Makinan untuk mengembangkan mobil ini. GR Yaris juga dibuat khusus dengan metode reverse engineering untuk bisa memenuhi aturan homologasi World Rally Championship. Hasilnya, super hot hatch, bukan sekedar hot hatch biasa. Masih menggunakan mesin boxer 4 silinder naturally aspirated yang artinya tanpa turbo. Tenaganya meningkat 14% dan torsinya juga bertambah 18% dari sebelumnya. Untuk membuktikan, kita lihat seberapa cepat akselerasi 0 ke 100 km per jam di Toyota GR86. Sekarang waktunya kita cari tahu. Kita sudah siapkan gas logic, traction control mati. Mode ada di track mode dan transmisi tetap di D. Kita mulai. Tiga, dua, satu. Waktunya 0,100 km per jam, cuma 7,5 detik aja. Dan ternyata nggak cuma itu. Nah, kapasitas mesinnya naik jadi 2400 cc naturally aspirated suaranya jadi jauh lebih enak yang ini sebenarnya akan jadi mobil yang lebih anda butuhkan dan anda inginkan kenapa? <laughs> Terima kasih juga karena mesin boxernya Toyota GR86 terasa sangat menyenangkan untuk bermanuver Mobil ini terasa well balanced Mesin depan, penggerak belakang dan ini adalah resep utama untuk sebuah sports car harian seperti pendahulunya Toyota AE86 yang sangat legendaris di era 80-an